どうも、くまごろにさんです。本日はこちら。じゃん。タックライフパワーツール、コードレスロータリーツール、モデル RTD02DC ということでね、買いました。ルーターですね。電話じゃありません。ルーターです。なんかちょっとしたプラスチックとかを切りたいとか、削りたいとか、磨きたいとか、まあそんなのに便利なのかなと思って買いました。4600円ぐらいで買ったかなアマゾンで買いました。ちょっと前に買ったんだけどね。まだ開封してないんで、どんな製品なのか見ていきましょう。電圧 8V モデルって書いてあるから、多分、リチウムイオン電池2本でやってんじゃないかな。回転数は5000回転から3万回転まで調整可能。コレットサイズは 3.2mm。はい、充電式です。タックライフのやつはね、お兄さん持ってんだよね。あの、ケーブル付きの 100V のやつはね、持ってんの。たださ、なんかハイパワーな工具って怖くて、すごい音するんだよ。ブイーンって音して、怖いんで、こっちを買いました。すげえな。ツールボックス。かっこいい。あ、案件じゃないよ。ちゃんと買ったよ。一回タックライフさんから、案件のお誘い来たけどね。まあ、ぶっちゃけね、あの、あんま高い工具作ってないから、案件やるぐらいだったら、まあ、自分で買って好き勝手言った方がいいかなっていうね。そんなんでね、案件はやらなかったんですけど。おかっちょいいぜ。ほら。へえ、壁掛けもできる。ロックボタン。交換するときですかね、これ。くるくるくると。で、カバーつけたいときは、ここを回して、カバーね。カバーがつけられる。あと、充電器だね。そんだけか。充電器はね、9V、1アンペア。結構綺麗に収まって、いいケースだね。あと大体のやつが入ってますね。フェルト。あとヤスリだね。120番ぐらいのヤスリかな。あとワイヤーブラシ。サンダーみたいなやつね。砥石のやつ。あの鉄板とか削るやつだね。あとは砥石が何パターンかついてるね。砥石ツールは8本ついてるね。こんな感じ。まあ、砲弾型から丸いやつからいろいろありますね。あと、バフは、まあ、よくあるやつは2つだね。これでねじ込んで使うやつね。この穴にね、入れて、くるくるくるくるっと、差し込んで使う。まあ、よくあるバフだね。あと、ちょっと固めだけど、こういうバフもついてますね。これなんだろう磨くやつワイヤーブラシ。紙やすりが丸まってるやつは、これにつけてやるやつだね。スポスポやん。このヤスリのやつは貝がいっぱい入ってるね。10個入ってる。あとはドリル。ドリル多分これ普通の 3.2mm のドリルじゃないあとヤスリだね。なんかこのダイヤモンドヤスリみたいなやつ。あとこれは削るやつだ。これね。で、あとはこのやつに、こう先っちょ取って、ネジになってるから取って、まあこういうサンダーみたいなやつだね。まあこれを取り付けると。そんなもんだね。あと多分、まあ、ダイヤモンド系のやつだと思うけど、こういう円盤もついてますね。これも多分切断用だと思います。すごいよね。5000円しないのに、ここまでついてくるって。そう、それで、今回このね、タックライフのルーターを買った時に、まあ、買ったよっていう報告だけツイートしたんですよ。そしたらね、まあ、結構いろんな人からコメント来て、ドレメルのコレットチャックを買えと、結構言われまして、ドレメルってのも知らないし、コレットチャックって何って思って、いろいろ調べたんですよ。で、分かったのは、コレットって、これ、要は、範囲の狭いチャックになってんだよね。これがカバーになってて、これだよ、これ。まあ、このチンチンみたいな形してる、これがチャックになってんだよね。ここを、これが、ねじ込まれると、このスリットが入ってるこれが、ギュッて縮まって、棒を掴むようになってんだね。これを、ドレメルのやつを買えと。そういうことだったみたいで、買いました。これを買いました。ドレメルコレットナットキット4485ってやつですね。まあ、このコレットの精度がいいと、まあ、軸ブレも抑えられたりとか、なんかいいらしいんですよ。別にこれがいいとか悪いとかっていうのはわかんないんだけど、まあ、このドレメルっていうところのやつがいいみたいですね。で、このコレットが、これサイズ別で入ってて、3.2 とか2ミリとか、いろんなサイズがあるんで、まあ、ここの軸の太さですね。これ 3.2 なんだけど、2ミリとか 2.5 とか、なんかいろんなサイズがあって、これがあれば、これで差し替えて、違うサイズのものも使えると。そういうことみたいです。こっちの方が軽いわ。あと、この頭のところもついてきたけど、これがツヤ消しでかっこいいね。入んのかな
入りますね。共通です。じゃあせっかくなんでこのドレメルのを使いましょうか。これさ 3.2 とか書いてくれればいいのにさ、書いてないんだよね。全部同じサイズに見えるんだけど。これかなあ、これだ。じゃあドレメルにしてみようか。なんか別にこんな部品でね、精度うんぬんってあんまな,なさそうな気がするけど、5000回転だと怖くない。3万回転だとやっぱ怖いね。電源入れると必ず2万回転からスタートだね。5000まで落として、スイッチオフにして、また2万。あと材質によって回転数変えてくださいよっていうことだよね。全部推奨値は1万以上だね。プラスチックとか鉄とかだと、1万5000から3万回転ぐらいが推奨されてるね。なるほど、うん、バッテリーはリチウムイオン 2000mAh23 時間で充電できるみたいだね、まあ、さっき見たらフル充電だったけど一応充電しとこうかちょっと今回はね削りと磨きをやってみようと思って実験的にね充電はケツだね OK ですで今回ね削るのはミンティアのケースを削ろうと思いますまだもうちょっと入ってるんで食べちゃうなんかよくないここをちょっと削って穴を開けてケーブル通したいとかただ単に穴開けるだけだったらドリルでいいんだけどここをこんな感じに削りたいとかね結構あるんだけど棒休みでやる気になんないじゃんその時にね活躍してくれるかなと思ってますでせっかく買ったんでねいろいろ買っちゃいましたこのドレベルのコレットと全部アマゾンで買ったんだけどこういう削るやつこういうやつすごいねおおやばい手切りそうこう穴開けじゃなく横からガリガリガリって削るやつだねエンドミルみたいなやつあとこちらはいあんま使わなそうだけど砥石のセットですいろんな砥石がたくさんいやなんかねこれくらいの砲弾のこのくらいのやつが欲しかったのよで何がしたかったかっていうとみんな覚えてるかなあのゲームボーイアドバンスやった時に端子腐ってたじゃんちょっと見にくいけどここの端子ね奥の方がこれでも掃除したんだけどちょっと残ってるでしょ汚れが腐食の跡があるでしょこういう金属を磨きたい時にこれがあったらすごい便利だなと思ったんですよねあんま出番少ないかもしれないけど買っちゃいましただからねこの辺もこの辺も1000円ぐらいだったと思います案外安い、まあ、性能は分かんないけどね全部 3.2 で大丈夫だはいそしたら充電できたら削りからやっていきましょう結構入ってたはい空になりましたじゃあこれをちょっと削ってみましょう大体これがどれぐらいの硬さかってなんとなくわかるよねまあ硬すぎず柔らかくもないっていう感じですねちょっとこの辺削ってみましょうか何で削ろうかこれで削ってみよう紙やすりはい締めましたあずれるけどいいのかねこれあと保護メガネした方がいいです今お兄さん保護メガネしてますこういう削ったカスとかブルーライトから目を保護する保護メガネ使ってますんで大丈夫ですはい、じゃあ削っていきましょう。ここ削んね。回転数5000からいくよ。怖いから。やっぱずれるよね。これどうせいいのなんかやり方あんのかなもしかして入れて、ここ締めるんじゃないそうするとゴムがブニュってなって締まるとか、そんな、なことはしないか。そんなことはしないよな。うん、なった<笑>合ってたじゃあもう一回削っていきますー結構削れるよお止まった止まるとこうなる結構ギュッとやったら止まったわかるかな今のでこんだけ削れてる1万5000回転すげえ今のでこんだけ削れたすごくない一瞬でここまで削れる結構なパワーじゃない次2万回転のままいくよこれー一瞬だわほら
すごくない削れました。一瞬。分かったのは、回転数一番下げると、パワーも弱くなる。この1万5千とか2万。この辺にすると、力がちゃんとある感じですね。多分この一番下の回転数、5千回転は、何に使うんだろうね。力がないモードですね、本当に。遅いし。結構グーッと力かけても、全然回転が弱まんないです。あとこれ、使ってみようか。うん、ちょっと怖いよ。あとブレに関しては全然感じないですね多分ブレてないよねで今度この刃の方で隣削ってみますですしかもこっちあの切ってるからあの溶けないですね本当に切れてるこっちもやってみるよはーうんこんな感じで切れますねちゃんとこっちはちょっと溶けたけどプラスチック相手だったら全然余裕ですねお兄さんは金属加工はしないけど多分金属でもいけると思いますあとパワーね、かなりあると思う。これ、非力っていう人は、それこそ金属加工したい人じゃないプラスチックとか木とかだったら余裕だと思います。じゃ次は磨きの方やってみましょう。これはいいね。加工にすごい役に立ってくれそう、これ。はい。で、磨くのは、これ磨きます。こないだ塗ったワンダースワン。あで、これ動画の中で塗装がシワシワになる問題言ってたんだけど、そんな大した問題じゃなかったかも。っていうか、お兄さんの勘違いかもしれないんで、ちょっと説明させてください。ここの平らな面は、まあのっぺりしてるじゃないですか。周りこう、シワシワしてるでしょで、これさ、もともとなんだよね。ここ平らでさ、あちょうど今光が当たってて分かりやすいと思うけど、ここは平らな面で、この縁のところはさ、シワシワが残ってんだけど、デフォルトです。裏面もそう。この辺、全体的にシワシワなんだよね。元々が。なので、これもシワシワになってます。で、ほら、平らなところは平らじゃん。なので、この辺がシワシワしてるのは、それで正しいみたい。で今回やるのは、ここの、あの、ボヨンボヨンってしたやつね。ラップ塗装のシルバーが、厚みがあって、その分、模様になってるっていうのかな。あ、これわかりやすいよね。シルバーのところの縁が光るでしょ。これをフラットにしていきたいと思います。でほらこういうところもなんかシワシワになってるけどここもデフォルトでシワシワになってますそんな感じですお騒がせしましたなので一回バラして磨いて綺麗にしてみたいと思います今はこんな感じあと一応コミュニティで報告したんだけどあのちゃんと動きますこんな感じでちゃんと動きます結構綺麗だねただね、このゲームね、ちょっとやったんだけど、外に出れなくて、つまんないからやめました。もう道がわかんないの嫌なんだよね、もう。この表面を磨きます。なので、一回バラしましょう。うん、取れた。うん、剥がれた。はい、分解できました。はい、これ800番のペーパーですねちょっとこすってみるねうん良さげだね800でやってみようあフラットじゃなかったここ剥がれちゃった出っ張ってたんだねここ失敗しましたここの頭削れちゃったはいこんなもんでいいですかねちょうどこことこの部分がつや消しになりましたね。これ使ってみよう。コンパウンド。細め、極細、超極細。これもね、アマゾンで買いました。こいつでいきましょう。1万5000回転でいこう。これ飛び散るんだよね。ほら、これ。ちょっと待って
。もう削れてしまった。これ下地の色でしょ。うわぁ。多分そうだよ。ダメか。多分削れてる。削れたな。あーあ、磨き失敗。強すぎる。剥がれまくった。塗装が多分柔らかいんだね。こすって、ぐにって潰されてる。いや、だいぶ乾燥してたはずだよ。ああ、失敗ですよ、これ。難しいね、やっぱね。この辺全部削れてる。ダダダダダって。思いっきり失敗したなすごく残念です。もういいや。手でやろう。うん、塗装磨くのは難しい。多分、用途が違うんだろうね。羊毛バフじゃなくて、スポンジのなんか柔らかいバフじゃないとダメかもしんない。うん、こんな感じですね。これは塗装磨きには使えない。強すぎると思う。スポンジバフだったらいけるのかな羊毛バフだと多分強すぎる。やっぱこれ磨いてみよう。これはね、ハンダゴテの小手先交換専用で使ってる 12mm のトラスコ中山のレンチなんですけど、ここをちょっと綺麗にしてみようか。今こんな感じ。ピカピカでもない。こういう仕上がり。これをちょっと綺麗にしてみよう。ザラザラはしてないけど、ピカピカでもないみたいな感じの仕上げですね。ちょっとこれでこすってみるよ。あーすごいねほらこのザラザラ仕上げは変わらないけどすげえ綺麗になるわちょっと3分ぐらいやったけどあー綺麗になるわ表面にしたら分かりやすいんだろうけどねちょっとカメラで撮りづらいんですけどこれがもともとこれねザーってなってるこっち磨いた方。映り込みは綺麗になった。触り心地も違うもん。すべすべになってる。ちょっと鏡面みたいな感じにしてみよっか。これ昔作ったやつね。紙やすぎです、これ。やすみの番手下げました。あ、こっちじゃない。反対削ってた。うん、いやいや、こっち削ろう。今800番。ちょっと磨けなかったところを手でやりました。結構来てるよ、ほら。まだ傷あるけどね。はい、次、1500番。ああ。なんかもう1500番で十分ピカピカなんだけどね。すごいね。で、次、2000。はい、じゃあ2000番やっていきます。で、2000までしかないんで、ここからはフェルトでいきます。一応、細めコンパウンドまでやりましたけど、まあ、鏡面にはなってないけど、かなり綺麗だよ。これ反射させてみようか。こんな感じなんかね、この仕上げね、磨き時間10分も磨いてないです。最初の800番を、多分3分、4分ぐらいやったけど、あと、一分ずつぐらい。で、ここまでいってますね。コンパウンドもっとやればもっと綺麗になるのかもしれない。ね、まあ、ほぼほぼ鏡っぽくなったよね。これ楽です。で、一応800番の仕上げの時にちょっと手作業やったけど、あとは全部こいつがやってくれてるんで、全然疲れてないです。楽。はい。電池もね、ちゃんと磨けましたんで、こちらいただきます。メープルナッツパンケーキ。ミルクバター仕立て。ね、パンケーキ食べたいってことでね。パンいや,いや,やめよう<笑>いただきますなんかいろいろなビット使いたいんだったら
これ買ってもいいかもしれないね今説明書見たら 3.2mm2.4mm1.6mm0.8mm で使えるらしいよドレメル4485メイドインメキシコですねでも冷たいパンケーキってあんま好きじゃないんだよねこれ冷たいです冷蔵庫のスイーツコーナーに売ってるんでおおすごい美味しい、まあ、今回自作したけどこういう紙やすりの何こういう円盤これ売ってないのかなこれやると磨き作業がすげえ楽だよまあ切り抜いてもいいんだけどさあとバフがけのコンパウンド多分これだと良くないねちゃんと金属磨き用のやつ使った方がいいかもしれないなかなか磨けなかったこれ生クリームが美味しいアーモンド入ってて美味しいですねこれメープルナッツパンケーキ製造者わらべや日曜デザート工場カロリー338キロカロリー結構量ありますねコーヒー飲みながら1人1枚ずつで3人で分けてもいいかもしれないコーヒー飲みながらちょっと食べたいみたいなだったら1枚で十分ですねはいごちそうさまでしたはい今回はタックライフの RTD02DC こちら買ってみました結構いいんじゃないであれだけ作業やっても電池はマックスですねどうだろう金属加工とかするんだったら 100V タイプで使ってもいいかもしれないけど、まあ、プラスチックとか、まあ、ちょっとしたものを磨きたいとかだったらこれで十分いけちゃいますねどうなんだろうね金属磨くのってそもそも 100V だったらうまくできるかっていうなんかそういう問題じゃない気もするけどねハンドリューターでやる作業じゃないかもしれないけどねでこのドレメルコレットは多分ね材質がアルミなんじゃないかな手で締めるだけでキュッて締まるんでどうなんだろうね。もともとついてるのは多分真鍮製だと思います。これね、もともとのやつは多分真鍮じゃないかな。まあ、プラスチックはね、もうバリバリ削れるんで、なんか作業中にちょっと削りたいとかね、ここの一面全部削り落としたいとかね、ニッパーでやると汚くなっちゃうじゃん。で、棒休みでやるのめんどくさいし、まあ、そんな時に便利なのかもしれないですね。はい、ということで、熊五郎お兄さんの DIY では、普段ジャンク品の修理やってます。こんな動画ですが、また見たいなという方はチャンネル登録、面白かったらグッドボタンお願いします。今回使ったもの、商品リンク概要欄に入れておきますので、気になる方はチェックしてみてください。それではまた、熊五郎兄さんでした。バイバイ。